வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் திருவடிகளை வணங்கி வாழ்த்தி இந்த சிந்தனையை தொடர்வோம் இன்னைக்கு நாம் சிந்திக்க இருக்கிற தலைப்பு மனவளக்கலையில் தவங்களில் உள்ள விஞ்ஞான நுணுக்கங்கள் மகரிஷி அவர்கள் யோகத்தில் ராஜயோகத்தை குண்டலின் யோகத்தை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த குண்டலின் யோகத்தில் ஆகினையில் உயிரின் மீது மனம் வைக்கிறோம் உயிர்னா என்ன அப்படிங்கிறத இது வரைக்கும் எந்த மகானுமே விளக்கியது இல்லை அப்படியே விளங்கியவர்களும் சொல்ல முடியாமல் போனாங்க மகரிஷி அவர்கள் மட்டுமே உயிர் என்பது முதல் பௌதீகமான விண் என்பதை அறுதிட்டு கூறியிருக்காங்க மகரிஷி அவர்கள் தன் கவியில் உயிர்நிலையை இதுவரையில் உணர்ந்தோர் யார் சொல் உணர்ந்தவர் உரைக்க இயலாமற் போனார் உயிர்நிலை பத்தாண்டு தவம் புரிந்து உணர்ந்து விட்டேன் இனி உலகம் மிரள வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ உயிரை பற்றி மிக தெளிவாக மகிழ்ச்சி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்காங்க சித்தர்கள் உயிரின் அளவை சொல்லும் பொழுது மேவிய ஜீவனின் வடிவது சொல்லிடில் கோவின் மயிரொன்றை நூறுடன் கூறிட்டுங்கிற பாடலில் உயிரின் அளவை குறிப்பிடும் பொழுது பசுவின் ரோமத்தை அதனுடைய கன அளவு அளவு நீளம் வச்சு வெட்டி அந்த ஒரு கூரை ஒரு லட்சம் கூறாக்கி அந்த ஒரு லட்சம் கூறில் ஒரு கூறு தான் உயிரினுடைய அளவு அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்காங்க பெரும்பாலும் உயிரை ஒரு சுரக்க மாதிரி தான் நம்ம கற்பனை செஞ்சு செஞ்சு வச்சுருந்துருப்போம் உயிர் வந்து கோடிக்கணக்கில் உடலில் இயங்குது என்பதோ அது தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறது தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு உடல் முழுவதும் சுற்றி வருகிறது என்பதும் உடல் முழுவதும் சுற்றி வரும் பொழுது அதற்கு மையமாக மூலாதாரத்தை மையமாக கொண்டு உடல் முழுவதும் சுற்றி வருகிறது என்பதும் ஒரு வினாடிக்கு ஒன்று புள்ளி எட்டு ஆறு லட்சம் மைல் உடலில் சுற்றி வருகிறது என்பதும் மனவளக்கலைக்கு வந்த பிறகு தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது உயிர் தன்னைத்தானே சுற்றும் பொழுது ஏற்படும் விரிவலை காந்தமாகி அந்த காந்தம்தான் மனம் அப்படிங்கிறாங்க மகிழ்ச்சி இப்போ மனம்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஜீவகாந்தம் தான் மனம் அப்படின்னு விஞ்ஞான கருத்து சொல்லியிருக்காங்க மனம்ங்கிறதுக்கு ஒரு கவியில் மனம் எனும் புதினமது ஜீவகாந்த அலைதான் மனிதனிடம் புலன் உணர்வில் அது விரைவு கொண்டு மனமோ பதினாலு முதல் மாறி பல நிலைகளில் நாற்பது வரை போம் மனம் ஆகினை துரியம் இவற்றில் எட்டு முதல் பதிமூன்றாம் மனம் சக்திகளம் நிற்க நாலு முதல் ஏழாம் மறைபொருளாம் சிவகலத்தில் ஒன்று முதல் மூன்றாம் அப்படின்னு கூறியிருக்காங்க இப்போ மனதுக்கு அலை நீளம் இருக்குது பதினாலு டு நாற்பது என்ற நிலையில் மனம் இயங்குச்சுன்னா அதுக்கு பீட்டா அலை நீளம் என்றும் இது சாதாரண நிலைகளில் உள்ளவர்களுக்கு சாதாரண தவம் பண்ணலைன்னா இந்த மாதிரி நிலை ஏற்படும் ஆனால் ஆகினை துரியம் போன்ற தவம் செய்யும் பொழுது மனம் எட்டு டு பதிமூணு என்ற ஆல்ஃபா நிலைக்கும் மனம் விரிந்து நிற்கும் பொழுது பிரபஞ்ச அளவில் நிற்கும் பொழுது நாலு டு ஏழு என்ற நிலையிலும் இறைநிலையை உணர்ந்த நிலையில் மனம் நிற்கும் பொழுது ஒன்று டு மூணு என்ற நிலையிலும் தீட்டா நிலையிலும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மகிழ்ச்சி சொல்லியிருக்காங்க இதில் நம்ம என்ன விஞ்ஞான கருத்து அப்படின்னு சொன்னால் மனதின் அலை நீளத்தை அவங்க சொன்னது மட்டும் இல்லை மனம் வந்து பீட்டா நிலையில் இயங்கும் பொழுது பதினாலு டு நாற்பதுங்கிற நிலையில் இருக்கும் இதில் பதினாலு ஏறு பதினாலுக்கு மேலே அதாவது இருபதுக்கு இருபது டு நாற்பதுங்கிற நிலைக்கு வரும் பொழுது மனதுக்கு பேராசை சினம் கடும்பற்று உயர்வு தாழும் மனப்பான்மை வஞ்சம் முறையற்ற பால் கவர்ச்சி போன்ற அறுகுடம் வயப்பட்ட நிலையிலிருந்து மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் தவறாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் மனம் இந்த ஆகிய நிலையும் துரியத்திலும் இருந்து தியானம் செய்ய செய்ய எட்டு டு பதிமூணுங்கிற ஆல்ஃபா நிலைக்கு வந்து வந்து பழக்க பழக்கமாக்கி கொண்டால் மீண்டும் பதி இந்த இருபத்தஞ்சு டு நாற்பது என்ற நிலைக்கு செல்லாது 
மனிதனுடைய இந்த அருங்குண வயப்பட்ட நிலையில் மனிதன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நன்மை நமக்கு இப்போ நம்ம உயிரை பற்றியும் மனதை பற்றியும் சில கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது ஆகினை தவத்தை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் ஆகினையில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் உயிர் மேலே மனம் வைக்கிறோம் இப்போ அப்படி ஆகினை தவம் செய்கிற பொழுது மனம் வெளியில் செல்வது தடுக்கப்படுகிறது மனம் வெளியில் போச்சுன்னா மனம் வந்து குணமாகவும் வடிவமாகவும் மாறி மாறி தன்னுடைய வலிமையை இழக்கும் மனம் வெளியில் போகாமல் உள்நோக்கி வரும் பொழுது அது வடிவமாகவும் குணமாகவும் மாறாது அப்படி வடிவமாகவும் குணமாகவும் மனம் மாறவில்லை என்றால் உயிர் துகள்கள் தான் மனமாக சுழல்றதுனால விரிவலை ஏற்பட்டு மனமாக மாறுது அப்போ உயிர் துகள்கள் சுழல்வது நிறுத்தப்படும் அப்போ உயிர் துகள்கள் சுழன்று தன்னுடைய ஆற்றலை இழக்காமல் அதிக உயிர் துகள்கள் சுழலாமல் இருக்கிறது நிறுத்தப்படுறதுனால உயிர் துகள்களின் எண்ணிக்கை கூடும் அப்போ உயிர் துகள்களின் எண்ணிக்கை கூடுவதனால் உயிர் துகள்கள் திணிவு பெற்று வித்து தரமும் வலிமையும் உள்ளதாக அளவும் அழுத்தமும் உள்ளதாக மாறும் அடுத்தது நாலாவது என்னென்னா இந்த உயிர் துகள்கள் சுழற்சி வேகம் குறையும் ஏன்னா உயிர் துகள்கள் மனமாக மாறாதனால உயிர் துகள்களுடைய சுழற்சி வேகம் குறையும் அப்படி குறையிறதுனால உயிரோட மையத்தில் உள்ள விட்டம் பெரிதாகும் விட்டம் என்பது அந்த மையத்தில் உள்ள அறிவு அதாவது இறை என்னுடைய அளவு அதிகமாகும் அப்போ நமக்கு இறைத்தன்மை கூடும் இறைத்தன்மை கூட கூட நம்ம அறநெறியும் இறை உணர்வும் பெற்றவர்களாக மாறுவோம் அப்போ நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கிற அளவுக்கு நம்மளுடைய நிலைப்பாடு செல்லும் இது நாம் செய்த பாக்கியம்தானே அப்போ ஆகினை தவம் பண்ணும் பொழுது மனதின் வலிமை கூடுகிறது உயிர் துகள்களின் எண்ணிக்கை கூடுகிறது உயிர் துகள்கள் திரிவு பெறுகிறது உயிர் துகள்களின் மையத்தில் உள்ள அறிவு விரிவடைந்து இறைத்தன்மை கொடுகிறது அடுத்தது ஆகின தவத்தில் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் ஆகினையில் நம்ம பிட்யூட்ரி சுரப்பியை தான் கவனிக்கிறோம் இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி இந்த கண் புருவ பூட்டு அப்படின்ற இடத்துல அதாவது புருவ மையத்தில் இருந்து முப்பத்தி ஆறு மில்லி மீட்டர் உள்ளே இருக்குது இந்த சுரப்பி வந்து ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி இந்த சுரப்பி பத்து பத்து விதமான ஹார்மோன்களை சுரக்குது இப்போ இந்த சுரப்பி சரியாக சுரந்ததுனா இந்த சுரப்பி வந்து சுரப்பிகளின் தலைவன் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு இப்போ பிட்யூட்ரி சுரப்பி சரியாக சுரந்ததுனா மற்ற சுரப்பிகளினுடைய சுரப்பு நிர்வகிக்கப்படும் இது எவ்வாறுன்னு பார்ப்போம் இப்போ தைராய்டு சுரப்பி குறைவாக சுரந்ததுனா தைராக்சின் குறைவு நால உடல் வந்து பருமன் அதிகமாகும் பல நோய்கள் வரும் தைராக்சின் அதிகமாக சுரந்தாலும் உடலில் பல நோய்கள் வரும் இப்போ தைராய்டு சுரப்பி தைராக்சினோட அளவு குறைஞ்சிதுன்னா உடனே பிட்யூட்ரி சுரப்பி டிஎஸ்ஹெச் அதாவது தைராய்டை தூண்டும் ஹார்மோன் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனை அதிகமாக்கி தைராக்சினை அதிகமாக்கும் இப்போ தைராக்சின் அதிகமாச்சுன்னா பிட்யூட்ரி சுரப்பி டிஎஸ்ஹெச் தைராய்டு தூண்டும் ஹார்மோனை குறைச்சி தைராக்சினை குறைக்கும் இந்த மாதிரி அப்போ என்ன பண்ணுது இந்த தைராக்சினோட அளவை நிர்வகிக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா சிறப்பிகளையும் இப்போ மூலாதாரத்தில் உள்ள செக்ஷுவல் சிறப்பி ஆகட்டும் அந்த மணிப்பூரகத்தில் உள்ள அட்ரீனல் சிறப்பி ஆகட்டும் அடுத்தது இந்த அநாகதத்தில் உள்ள தைம சிறப்பி ஆகட்டும் எல்லா சிறப்பிகளினுடைய சுரப்பை ஹார்மோன்களை சரிவர நிர் நிர்வகிப்பது பிட்யூட்ரி சிறப்பி அப்போ நம்ம தியானம் பண்ண பண்ண பிட்யூட்ரி சிறப்பியை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி தியானம் பண்ண பண்ண பிட்யூட்ரி சிறப்பியினுடைய சுரப்பு சரியாகும் இன்னும் கூட ஒரு உதாரணத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்மளில் பல பேருக்கு வந்து சக்கர வியாதி இருக்குது அது எதனால் ஏற்படுதுன்னா இன்சுலின் குறைவுனால் ஏற்படுறது இன்சுலினை எது சுரக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கணையத்தில் உள்ள லாங்கர் ஹேண்ட்ஸ் திட்டுகள் அப்படிங்கிற பகுதி தான் இன்சுலினை சுரக்குது அப்போ இன்சுலின் குறைஞ்சிதுன்னா சக்கர வியாதி வரும் இப்போ இன்சுலின் குறைஞ்சிருச்சுன்னா 
உடனே பிட்யூட்ரி செரப்பி ஐசிஎஸ்ஹெச் அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஷியல் செல் ஸ்டிமுலேட்டிவ் ஹார்மோனை சுரந்து இந்த இன்சுலினோட அளவை அதிகப்படுத்தும் இன்சுலின் அதிகமாச்சுன்னா உடனே பிட்யூட்ரி சுரப்பி இந்த ஐசிஎஸ்ஹெச் இண்டஸ்ட்ரீஷியல் செல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனை குறைச்சி இன்சுலினோட அளவை குறைக்கும் அப்போ இன்சுலின் குறைந்தால் ஐசிஎஸ்ஹெச் அதிகமாகியும் இன்சுலின் அதிகமானால் ஐசிஎஸ்ஹெச் குறைந்தும் இந்த இன்சுலினோட அளவை சரிவர நிர்வகிக்கும் அப்போ நம்ம தியானம் பண்ணுறதுனால பிட்யூட்ரி சுரப்பியினுடைய பத்து விதமான ஹார்மோன்களும் சரியான முறையில் சுரந்து மற்ற நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்ன அளவு இந்த ஹார்மோன்களை சுரக்கணுமோ அந்த அளவு சுரக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி உதவி செய்கிறது அது நம்ம தியானத்தில் அந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பியினுடைய சுரப்பு சரியாகி நம்மளை சரி செய்யுது இந்த முறைக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அதாவது எதிர்முக மீள ஊட்டல் அப்படின்னு பேர் அடுத்தது இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி நெற்றி பகுதியில் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நெற்றி பகுதியில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண பண்ண அதாவது தியானம் பண்ண பண்ண இந்த நெற்றி பகுதி தான் நம்மளுக்கு சிந்தனை திறனுக்கும் அயரா விழிப்பு நிலையில் இருக்கிறதுக்கும் உதவியாக இருக்கிறது அப்போ பிட்யூட்ரியை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோமோ ஆகினையில் அந்த அளவுக்கு நமக்கு மேன்மை தான் அடுத்தது இப்போ துரிய தவத்தினால் ஏற்படுற நன்மைகளை பார்ப்போம் இப்போ நம்ம மூளை வந்து இரண்டு அரைவிட்ட கோலங்களாக இருக்குது நம்மளோட இடது பக்கத்து மூளை உடலின் வலது பக்கத்தில் உள்ள உறுப்புகளோட நரம்புகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு வலப்பக்க மூளை இடப்பக்க உறுப்புகளுடன் நரம்புகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் நம்மள் பெரும்பாலோர் நம்மளுடைய இடது பக்கத்து மூளையை தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எழுத்து பேச்சு படிப்பு வரலாறு நினைவு கூறுதல் மொழி கணிதம் இந்த வேலையெல்லாம் நம்ம செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு இடது பக்கத்து மூளை செயல்திறன் கூடுது நம்ம என்ன செய்கிறதில்ல யோகம் விளையாட்டு நுண்கலைகள் ஆக்கப்படைப்பு உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் செய்கிறதில்ல அதனால் வலது பக்கத்து மூளை நமக்கு அவ்வளோவாக செயல்திறன் இருக்கிறதில்ல இப்போ நம்ம தியானம் பண்ண பண்ண ஆகினை பண்ணாலும் துரியம் பண்ணாலும் வலது பக்கத்து மூளை செயல்பாட்டுக்கு வர்றதுனால நம்மளுக்கு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு அரைவட்ட கோலங்களும் செயல்பாட்டுக்கு வந்து நம்மளுடைய மூளையினுடைய செயல்திறன் அதிகமாகி நம்ம நன்மையை அடையலாம் இதை மகிழ்ச்சி அவர்கள் இந்த தியானத்தினால் கிடைக்கிற நன்மையை சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பாடல்லன்னா ஒன்றி ஒன்று இதாகவும் இருந்து பழகும் பொழுது உறுதி நுட்பம் சக்தி இவை அதிகமாகும் அன்று அன்று அடையும் அனுபவங்கள் எல்லாம் அறிவினிலே ஆழ்ந்து நிலைத்துவிடும் நன்று என்று கண்டபடி செயல்களாற்றும் நட்பண்பு புலன்களுக்கு அமைந்து போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தவம் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு அவ்வளோ நன்மைகள் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அந்த துரிய தவம் செய்கிறதுனால இன்னும் ஒரு நன்மை என்னன்னு பார்ப்போம் துரிய தவம் செய்யும் பொழுது நமக்கு இந்த பெரைட்டல் பகுதி மூளையினுடைய கூரை பகுதி இந்த துரிய தவத்தில் பீனியல் சுரப்பி அப்படிங்கிற சுரப்பியை தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் அது மேலே தான் நம்ம மனதை வைக்கிறோம் அப்போ இந்த மனதினுடைய மனநிலையை சரிவர நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த பீனியல் சுரப்பி மூளையினுடைய உச்சிப்பகுதி கூரை பகுதியில் தான் இருக்குது அந்த பீனியல் சுரப்பியை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண பண்ண மூளையினுடைய பெரைட்டல் பகுதி நல்லா வந்து செயல்திறனுக்கு வரும் மூளையினுடைய நெற்றி பகுதியில் உள்ள மூளை பகுதிக்கு ஃப்ரான்டல்னு பேர் காது பகுதியில் உள்ள மூளை பகுதிக்கு டெம்போரல்னு பேர் கண்ணு பகுதி இருக்கிற இடத்துல உள்ள மூளை பகுதிக்கு ஆக்சிபிட்டல்னு பேர் உச்சி கூரை பகுதியில் உள்ள மூளைக்கு தான் பெரைட்டல்னு பேர் இந்த பெரைட்டல் பகுதி நல்ல சிறப்பாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் நமக்கு வந்து இந்த துரிய தவம் பண்ணு பண்ண அப்போ அந்த மாதிரி பெரைட்டல் பகுதி நமக்கு வேலை செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்னு மகிழ்ச்சி சொல்கிறாங்கன்னா ஆன்மீக நெறி உண்டாகும் அப்படிங்கிறாங்க ஆன்மீக நெறிங்கிறது அன்பு கருணை இரக்கம் துண்டு தவம் இன்சொல் ஈகை இவை ஆன்மீக நெறியாகும் போற்றி காக்க துன்பம் விலகும் தெய்வ துணை கிட்டும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம துன்பத்திலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றி தெய்வ துணையோட நம்ம நல்ல முறையில் வாடுறதுக்கு உதவுறது இந்த 
துரியமும் ஆங்கினை தவமும் செய்கிறதுனால தான் மகரிஷி அவர்கள் துரியம் செய்யும் பொழுது ஒரு இனிமையான உணர்வு ஏற்படுங்கிறத ஒரு பாடலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஊன் கண்ட தேகத்திலே ஊன் கொண்ட தேகத்திலே உச்சி மலை மீது நிலே நான் கண்ட நடனமதை நண்பர்களே சொல்லுகிறேன் மான் கொண்ட வேகத்திலே மருளுகின்ற நடையது போல் நான் கண்ட நடனமதை நண்பர்களே சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அப்போ நம்ம உச்சியில் நம்ம தியானம் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு இனிமையான உணர்வு ஏற்படுறது மட்டும் இல்லை அதில் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு என்னென்னா துரியம் பண்ண பண்ண டோஃபமைன் செரட்டோனின் மெலட்டோனின்ங்கிற ஹார்மோன்லாம் நல்ல விதமாக சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ மெலட்டோனின் ஹார்மோன் நமக்கு நல்ல முறையில் இருந்ததுன்னா நல்ல தூக்கம் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு இதயத்தில் ஏற்படுற அடைப்பெல்லாம் நீங்கும் நோய் எதிர்பார்ப்பில் கூடும் செரட்டோனின் ஹார்மோன் அதிகமாக சுரக்கிற பொழுது தேவையான அளவு சுரக்கிற பொழுது மன மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அப்போ டோஃபோமைன் அதிகமாக சுரக்கிற பொழுது நமக்கு மன அழுத்தம் இல்லாமல் ஏற்படும் அப்போ நம்ம துரியதவம் பண்ண பண்ண செரட்டோனின் மெலட்டோனின் டோஃபோமைன் போன்ற ஹார்மோன்கள் சுரக்கும் அப்படிங்கிறத விஞ்ஞானத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு துரியதவம் செய்யும் பொழுதும் ஆகினைதவம் செய்யும் பொழுதும் எவ்வளோ நன்மைகளை நம்ம அடைகிறோம் அடுத்தது சாந்தி தவத்தில் நமக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு சொன்னால் சாந்தி தவத்தில் நம்ம மூலாதாரத்தை தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் மூலாதாரத்தில் தவம் செய்ய செய்ய அங்குள்ள உயிர் துகள்களில் இருக்கிற கண்ம வினைகள் அதாவது பரம்பரை பரம்பரையாக வர வினைகள் கழிஞ்சு வித்து தூய்மையாகும் வித்து தூய்மையாகிறதுனால தலைமுறை காக்கப்படும் தலைமுறைக்கு வர துன்பம் இல்லாமல் போகும் அப்புறம் நரம்பு மண்டலம் அமைதி அடைகிறதுனால மனநோய் குணமாகும் அதை மகிழ்ச்சி அவர்கள் முன்னோர்கள் செய்த வினை வித்தில் உண்டு மூளையிலே உன் செயலின் பதிவனைத்தும் உண்டு பின்னே நீ செய்வினைக்கு புலன்கள் ஐந்தும் இயக்கி பெற்ற பதிவும் உண்டு உன்னை நீ உள்ளுணர்ந்து அகத்தவத்தை ஆற்றி ஒவ்வொன்றாய் பழிப்பதிவை நீக்கி வர வேண்டும் தன்னில் பதிவான வினைகளை மாற்ற தணிக்க பொருள் செல்வாக்கு பயனாகாது உணர்வீர் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நம்ம இந்த தவநிலைகளெல்லாம் கக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு எவ்வளோ நன்மை உண்டாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம விஞ்ஞான அடிப்படையில் இது வரைக்கும் சிந்தித்தோம் இந்த தவநிலைகள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு அதெல்லாம் சிறப்பாக செஞ்சு நம்மளுடைய குடும்பத்தையும் நம்மையும் நம்ம சுற்றி உள்ளவங்களுக்கும் நம்ம கற்றுக் கொடுத்து மேன்மை அடைய வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு இனி அடுத்தடுத்த தவநிலைகளில் உண்ட உள்ள விஞ்ஞான நுணுக்கங்களை அடுத்தடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் என கூறிக்கொண்டு இதுவரைக்கும் செவிமடுத்தவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துதலையும் நன்றியையும் தெரிவித்து கொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன்